How's it going, guys? It is time. We are back with the final episode of the making of Dance Macabre. Dance Macabre. I don't know. I, I still don't think I'm pronouncing it right, to be honest with you. Um, Sounds right. See? I'm doing it good. <laughs> I don't know, though. All right. In this seventh episode of Making of Dance Macabre, we take a look at the new Abbey Square, where the cabinet of the missing, full of memories of the disappeared musicians, will soon be placed. In a bird's eye view, we discover the waiting journey full of experiences through the creepiest part of Efteling. From the entrance gate with the black kitten via the Crudentium and the cemetery to the doors of the chapel, we tell more about the chilling experience in T. Gerwilf for guests with disabilities. In the Abbey, the choir stalls finally dance their macabre dance, surrounded by show effects and lighting. So I seen two commercials actually for Efteling. She has not seen them, but uh, so I seen a little sneak peek of what it actually looks like. And there's a spooky looking dude to the piano. I'll tell you that much. Well, this was not planned, but it is actually open today. Yeah, yeah. So they're opening it today. Um, I was trying. We were trying to get this done a few days back to have mm -hmm. it done beforehand, but you know, life happens. But yeah, so Efteling's opening today on Halloween. So happy Halloween! by the way. Yes. Hit like, subscribe, all that. Links down below for the original video so you can go over there and hit like and do all that super fun, awesome stuff. And we're going to jump into it and uh, and wrap up this Efteling making of journey. So something's going on, guys, because we've literally, this is, this is going to be the third time trying to do this. We've been having issues with the microphone. Then I had issues with the other microphone, got it sorted out. Then for some reason, the video wasn't recording. Only our camera was recording. It, it's it's Halloween. It's Halloween. And there's some weird stuff going on, but we're going to get through it. We've seen the beginning couple minutes twice. Yeah. And you know what? It's I cool. Really enjoyed. Like they were talking about. Like, no the, spoilers, though. He, if they haven't seen it yet. The first two minutes, right? Never mind. You know what I'm saying? We'll get to it. They might be watching it with us, right? Bijna is het zover. Met de voltooiing van mijn domein in zicht vinden duistere krachten hier langzaam hun plek. Verloren zielen jammeren vanuit het hiernaamhoud, terwijl alles door licht en muziek en zindering wordt gevuld. De vloer zal beven, de doden komen tot leven. Sterveling, volg mij als je durft. Als je durft. Nou, we staan hier op het Abdijplein See en the, hier in de buurt komt binnenkort de ceiling on that building was all looked like it was all destroyed. So I bet the chapel is supposed to be like that, where it's just it doesn't look finished. It just looks like it was ripped apart. I bet. Yeah, I was wondering what that was going to look like. Yeah, we'll see. That, they'll probably show the whole finished thing at the end because this is them. Going over the final right. finishing touches. Het kabinet der vermiste te staan. Dit is een groot aankondigingsbord waar vroeger monniken de laatste nieuwtjes in konden ophangen, maar waarin onder andere ook het internationaal muziekconcours werd aangekondigd. En in een later stadium heeft dit bord een andere functie gekregen, omdat de muzikanten die op de affiches zijn afgebeeld op een mysterieuze wijze hier in het gebied zijn verdwenen. De kast die dient nu als een herinneringsplek voor naasten, uh, waarin uh, de naasten persoonlijke spullen van de muzikanten hebben opgehangen. Denk hier aan, aan uh, krantenknipsels, foto's, bloemstukken, maar ook uh, de instrumenten van de muzikanten zelf. Ja, voor het ontwerp van de kast hebben we eigenlijk met iedereen rekening gehouden. Dus de ervaring zal voor alle gasten hopelijk zoveel mogelijk gelijk zijn. Het is maar een heel klein object, maar... Je krijgt hier een wel heel goed de storyline van het gehele gebied mee en dat maakt het zo heel leuk. Een leuke toevoeging in het gebied. Dit venster naar hen die vermist zijn is nog maar een fractie van wat er jullie straks te wachten staat. Hier, buiten in het huiverwoud, vinden dodende zielen geen rust. Luister naar hun machteloze poging om vanuit het graf jullie aandacht te trekken. Terwijl er een macabre viool van achter de muren klinkt. Sterveling. Ik ken geen zorg, want voor iedereen is er hier onheil genoeg. Deze weken zijn we echt bezig met de laatste loodjes om alles bij elkaar te brengen. In grote lijnen staat alles. We zijn nu 
de details aan het afwerken. En we worden nog wat vlekjes weggewerkt of juist opgebracht. We zijn de audio, de video, de verlichting aan het feit. She says imperfections are being added or removed. Yeah. So the, the imperfections being removed would be like electrical lines, all the stuff that, that shows the technology, right? That would be an imperfection. They're trying to hide that and make it look old. Right. So then they're adding old imperfections. That's cool. Fine tune it. Heel veel techniek. Fine tune in the audio and video. That's what we need. We need them to figure out the audio no video doubt. problems. Because okay. behind the <laughs> scenes, guys, there's a lot of work. Behind. It seems like not a lot of work. Just being professional video watchers or whatever, right? But technical issues arise. They they really do. There's a lot of background stuff. Yeah. For sure. Maar wel op een manier geïntegreerd dat het niet opvalt dat er heel veel techniek zit. En zoals je van de Efteling kunt verwachten, eh, is het een compleet gebied. Het is overal doorgevoerd de sfeer. Er is een winkel, eh, er is zelfs een toiletgebouw helemaal in stijl. De laatste hoop. En eh, zelfs daar eh, breekt af en toe die dans macabre door, waardoor je daar ook een, dat spooky gevoel gaat krijgen. Ja, yeah, so I had already said this, but there's no recording, so I'll say it again. When we tried to do it the first time, this was right before the recording stopped, um, before we started having issues. But this reminds me of Universal Studios. They they do that a lot there, where but not as not as cool. Universal Studios isn't as cool. It'll just be like big warehouse buildings where the the, the rides or the attractions are inside. And then you'll just have like the music of the ride, like kind of in the area, this mm -hmm. and that. It's not quite as immersive as this. Right. But that's cool. So you get a feel for the whole general thing. Even going to the bathroom around the corner, you you're feel like you're there. It's just really nice. Even the ladder fits in, is what you said. <laughs> yeah, the ladder. Yeah, the ladder looks like, uh, like it blends right in there too, for yeah. sure. Overspray from the paint, I would assume, but. Dat is funny. En dat ga je hier overal beleven. <coughs> Gasten met beperking gaan met hun hele gezelschap de hele wachtreis beleven. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. We hebben echt onderzoek gedaan. We hebben organisaties geraadpleegd. En we hebben echt gekeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. We zijn hier bij de hoofdantree van de attractie. Hier begint de wachtreis. En alle gasten gaan hier naar binnen. En vanaf hier gaan we naar de kruidentuin. En door naar het kerkhof. En vanuit het kerkhof gaan we door de Grote Poort en komen we hier in het Huivenwoud terecht. En op uh, dit punt zullen de gasten de keuze kunnen maken waarbij de gast met een beperking met het complete gezelschap deze route kiest. Want vanaf deze route is er een volgende keuze om of zelfstandig te lopen naar de koorbank in de kapel of af te dalen naar het gewelf. In het gewelf uh, vindt de show in een mini-versie plaats. Waarbij de, de gast met een beperking samen met zijn gezelschap cool. uh, de show kan beleven. Met een uh, beeldvullend. Uh... So, did you notice earlier that the people that were like singing and playing the violin, they were uh, doing sign language? Oh, okay, for the yeah. disability people. Yeah, and then this, they like, I, the paths are plenty big for yeah, yeah. people in wheelchairs. Like, you can't hardly be in the grocery store and. It's so inconvenient to be in a wheelchair. Right. So that's really cool that they. Yeah. Yeah. They thought about thinking about everybody. Uh, scherm voor je neus. Uh, er is surroundgeluid. Er zijn effecten. Smell. Er is geur. Er is verlichting die meedoet met de show. Alleen al het feit dat je. Dat je... Smell o vision. They're getting immersed. I wish we had video. Well, some videos. Maybe, maybe it's for people so that can't taste. <laughs> yeah. Oh, wow, well, you about ripped your headset Sorry. out. Yeah. It's only too far back. Yeah. But, uh, yeah, so smell of vision. I wonder what the smells would be. Hopefully, nobody farts on the thing. Do you think the smell of vision comes through? Yeah. Bijna in het beeld zit hier. Um, ga je echt het gevoel hebben dat je erin zit. En natuurlijk beweegt hier de vloer niet. Maar verder hebben we echt geprobeerd om die beleving zo, zo goed mogelijk hier uh, ook That's te cool. maken. Angst. De meest heerlijke meest moves. angst kent gelukkig veel smaak. Ik weet dat jullie soorten schaduwen wil vermijden. Of dat jullie zelfs al kippenvel krijgen van een mysterieus geluid. Oh. <laughs> yeah, that's you. Maar stervelingen, ik verzeker jullie. De angst die in mijn domein de climax vormt, is zelfs nog vreder en nog genadeloos. 
dan jullie in je ergste nachtmerries zouden kunnen voorzien. We zijn momenteel uh, Dans van Kabere volle bak aan het testen. We zijn aan het kijken eh? of dat tractie als een beweging... dark. <laughs> ...kan maken. Uh, we kijken of alle veiligheidsfuncties naar behoren functioneren. En ook zijn we het bewegingsprofiel zelf al echt aan het doortesten. Waardoor we er... Uh, uh, echt zelf ingaan in de attractiestappen om te voelen wat de attractie doet. Ja, dat doen we echt uh, samen met een stukje showbeleving, muziek, met lichteffecten en, uh, en bewegingen. Uh, om echt te voelen wat die attractie nou, uh, nou doet en uh, wat de gast daaraan gaat beleven. Yeah. De attractie Dans Macabre is gebaseerd op het uh, symfonisch gedicht van Dans Macabre. En toen is het idee ontstaan om echt letterlijk te gaan dansen op de muziek. We hebben een attractie ontwikkeld die het gevoel van dansen op het muziekstuk echt gaat benaderen. Dus go to the beat of the music. Tijdens het ontwerp van deze attractie hebben we uiteraard gekeken naar een stukje duurzaamheid. Zo hebben we uiteraard uh, alle showverlichtingen in LED uitgevoerd. Maar ook de attractie zelf um, willen wij zo duurzaam mogelijk uitvoeren. En bij het gebruik van de attractie zelf komt ook best wel warmte vrij. We hebben daarvoor een systeem ontwikkeld wat die warmte kan hergebruiken om oh. andere, andere gebouwen in het park Wait. te vormen. Ik ben heel trots. Het is ook echt wel even spannend. So they're, they're gonna suck the heat out of like the ride. See, and I've thought about like. Can I heat my house with my computer? Because there's a lot of heat that pumps out of the back of the computer. You know what I mean? That's what we're going to be using. <laughs> yeah, right. <laughs> Supplemental heat source. But uh, that's cool, though. So all the heat that's produced, I wonder how they actually suck it out of the ride. I mean, I, they're not sucking out of the ride, but you know what I mean? Like, whatever's generating, they're, they're using it like a furnace, essentially. Yeah. That's cool. Want deze attractie is helemaal nieuw en uniek in de wereld. Hiermee hebben we ongekende mogelijkheden. Maar de Efteling zal hem ook echt wel op zijn Eftelings gaan gebruiken. Waardoor we daar een prachtige, griezelige show van gaan maken. Waarin mensen echt wel even geprikkeld zullen worden en zullen schrikken. Maar waarbij iedereen aan het einde denkt, ik wil gewoon echt nog een keer. Ik voel de onrust die er in jullie harten brandt. De diepe wens om voorbij de sluier Jeez. van mysterie te mogen kijken. Maar sterveling, heb geduld. Want spoedig al beginnen we aan jullie laatste reis. Alleen de familie Charlatan is jullie voorgewerkt. Aanschouw wat zij in de duisternis hebben. Ja, yeah. it's gonna go back to the charlatan story because he was like possessed maybe or something. He's warning about the darkness in the sh in the in the chapel will consume you. That sort of thing. Uh, there's something to do with this black cat and maybe a possessed organ or something, right? Or I don't even know. There's some stuff going on here. We're gonna find out. It's gonna get creepy. It's gonna be her face. Yep. <laughs> I knew it. And I didn't see this. Bike. Since die nacht in de in de stallen, toen Otto door iets bezeten leek te zijn. Definitely. Vanaf dat moment ging zijn gezondheid achteruit. Otto werd ziek, ernstig ziek en. En juist toen ik buiten kruiden ging verzamelen om hem te helpen, werden we door iets overvallen. Een wezen. Kwaad en onmenselijk had Otto meegenomen. Ik voelde het diep het bos in. Hij was abducted. Hij was abducted. Het was daar dat Otto meenam in een groot gebouw. Mijn moeder kwam ik dichterbij, de oude abdij. Kaarslicht danste daar in een oude kruisgang. Toen zag ik het. Het is koud. Ik wilde dan niet naar binnen. Maar ik moest wel. Wait a minute. It's a Diddy white robe party. White... Otto was daar door dat beest mee naar binnen genomen. Otto! Toen ik in de abdij kwam, toen begon die muziek weer. Nog veel akeliger en, en sterker dan eerst. De muziek galmde langs iedere muur. 
op de hij leek een, een labyrint van, van gangen en, en deuren. En toen ik eenmaal in die grote met schaduwen gevulde kapel kwam. That's the chapel. That's the place where the ride's at, see? There's the organ. Right. Or was it a different organ? It was in a different spot, I thought. Yeah. Maybe it was a different organ earlier. Did you see that? No, what was it? Did I miss something? It was just... Just more spooking it? Okay, I thought there... Okay, yeah, I did miss them. I didn't see the people up there. his face one more time can you go back just to just to... oh it's auto it's just the overexposed bright you can see his chops see his sideburns <laughs> yeah that's definitely oh, auto my. so there was something at the end i wonder if they have like a little theater or whatever there right here that shows that story 42 seconds long. The opening day of Dance Mac Macabre has been revealed. Let's check it out. Sterveling. Het is tijd om dat wat zo lang verborgen is gebleven eindelijk te onthullen. Dance Macabre wacht op jullie. <laughs> A day. That was that. If anybody goes to that, please get us some footage. That would be amazing. Yeah, that would be pretty sweet. Yeah. But uh that was that was uh that was that very cool. I'll probably put all of these together. I'll probably edit them all seven episodes together and then drop that as like one long video as well. So stay tuned for that. I'm a little bit behind on that. I got she's two putting more videos, them three more now on her channel. On page, so. Yep, she's putting them on her channel as well. American Girl Reacts, go check her yeah. channel out. There's going to be a link down below for that too. Um, you guys have a super fun, awesome day. Happy Halloween. And yeah, that's about it. Take care. Bye. Bye, guys.